ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുക ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് മാധുരി ലിമിറ്റഡ് പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പിന്നെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് റിസർവ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് റിസർവ്സ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് പർച്ചേസും സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ആണ് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല സാലറീസ് വേജസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഉണ്ട് ക്യാരേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡെബിറ്റിലുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പം സെയിൽസ് റിട്ടേണും ക്രെഡിറ്റിലുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പം സെയിൽ എന്താണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേണുമാണ് പിന്നീട് ഓഡിറ്റ് ഫീ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് ബാക്കി നോക്കാം അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്രൈറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂം ഡിവിഡൻഡ് ബിൽസ് റിസീവബിളും പേയബിളും ഉണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പേയബിൾ ലയബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട് ഗുഡ് വിൽ ഉണ്ട് അടുത്തത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫേർണിച്ചർ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷണറി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേറ്റ് ഫർണിച്ചർ എത്ര ശതമാനം ഡിപ്രിയേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് മെഷിനറിയും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിസർവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈഡ് റിസർവ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ വർഷം ഡിപ്രസി സോറി പ്രൊവിഷൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഫണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റിസർവ് ചെയ്യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം അതെന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അത്ര ഉള്ളൂ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നോട്ട്സ് നമ്പർ വണ്ണ് അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള നോട്ട്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺസ് ഇത് രണ്ടും ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സെയിൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് രണ്ട് എമൗണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറുണ്ട് പതിനാറ് നാനൂറുണ്ട് സെയിൽസിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് കുറയ്ക്കുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് കുറയ്ക്കുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പോൾ ഡെ ഡെബിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കുമ്പം അതർ ഇങ്ക് ആണ് അതർ ഇങ്കം നാല് എണ്ണൂറ് വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുക്കുക അതർ ഇങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എന്താണ് നോക്കുക നമുക്ക് ട്ര
ശേഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പർച്ചേസസ് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കുറച്ചു ക്യാരേജും ഫ്ലൈറ്റും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരേജും ഫ്ലൈറ്റും പർച്ചേസസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതല്ല പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരും ക്യാരേജ് ഇൻവേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ് അത് താഴെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ആണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ പോവാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സാധാ എമൗണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അതല്ല ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് കൂടുതൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഫിഗറിലായി എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കുറയ്ക്കുക അത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ എഴുതുക നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിട്ടും എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി വരുമ്പോൾ എന്താണുള്ളത് നോട്ട്സിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻട്രി ഫസ്റ്റ് ചെയ്തും അറുപതിനായിരം രൂപ ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻട്രി ബാക്കി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് ചെയ്തും ഇത് രണ്ടും എഴുതിയിട്ട് പതിനാറ് എണ്ണൂറാണ് അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കാം എംപ്ലോയി ബെനിഫി ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കാം നോട്ട്സ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് നോട്ട് അഞ്ചിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയും വേജസും ആണ് വേജസ് പതിനെട്ട് നാനൂറുണ്ട് സാലറീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവെഞ്ചർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവെഞ്ചർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവെർ ഡിവെഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപേൻ്റെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വേണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നോട്ട് നമ്പർ ഏഴ് ആണ് നമുക്ക് നോട്ടിലേക്ക് പോവാം നോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മേലിൽ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മെഷീനറിയുടെ മേലിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫർണിച്ചർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും അതുപോലെ പിന്നെയുള്ള എന്താണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ആണ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡും ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ രണ്ടും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ട്വൽവ് തൗസൻഡും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ലൈൻ ഐറ്റം അതായത് എട്ടാമത്തെ നോട്ട് നമ്പർ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പതിനെട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പതിനാറായിരം രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒന്ന് പിന്നെ ഓഡിറ്റ് ഫീ ഉണ്ട് എട്ട് നാനൂറ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അത് വരുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ എൻട്രിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഡിസ്കഷനൊന്നും വേണ്ട ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ നോട്ട്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അതിൽ തന്നെ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റാണ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ നയൻ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് എക്യൂപ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോട്ട്സിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം ഓക്കെ നോട്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിക്ക് നമ്മൾ കണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കുറച്ചു അതുപോലെ ഫർണിച്ചറിനും നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പം ടു ലാക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഐറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഗുഡ് വില്ലാണ് ഗുഡ് വില്ല് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരൊറ്റ ഫിഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട്സ് ആക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നോട്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽ ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ആക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ടെന്ന് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നോട്ട്സിന് ഇന്നത് നോട്ടാക്കണം ഇന്നത് നോട്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ളതിന് ബ്രേക്കപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നോട്ടാക്കിയാൽ മതി അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നോട്ടാക്കിയിട്ടില്ല നോട്ടാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിൽ പേര് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് കറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതോടുകൂടെ എന്തായാലും ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല അത് നേരെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി അതേ ഫിഗർ തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അടുത്തത് അതർ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അതർ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് നോട്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക നോട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ളതെന്ന് അതിൽ വരുന്ന പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ആണല്ലോ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് തവണ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പിന്നെ ലോങ് ടേം ഡീറ്റെയിൽ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഓരോ വർഷം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾറെഡി ഈ വർഷം നമ്മൾ പതിനാറായിരത്തിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറാണുള്ളത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ള ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എത്ര മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് അതൊരിക്കലും നോൺ കറൻറ്റിൽ വരില്ല അത് കറൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആ അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ള ഫിഗറും കൂടെ കുറയ്ക്കണം ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇവർ ഈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലയിടത്തും ലോ ലോണുകൾ ഉണ്ടാവും ലോണ് തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ടേം ലോങ് ടേം എന്നൊക്കെ വേർതിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ 
തൽക്കാലം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം വെക്കാം എന്നുള്ള പക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതർ കറണ്ട് സെറ്റിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് അറുന്നൂറ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ താഴെ അത് എന്താണ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി നോട്ട്സിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ എമൗണ്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ട്രേഡ് റെസ്യൂബിൾ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിന് താഴെ ട്രേഡ് റെസ്യൂബിൾ വരുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് റെസ്യൂബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ അല്ല സോറി നോട്ട്സ് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊവിഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിരുന്നു അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് രൂപ കുറയ്ക്കുക ശേഷം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രേഡ് റെസ്യൂബിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബിൽസ് റെസ്യൂബിളും ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ അൻപത്തി രണ്ട് ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപത്തെട്ട് എഴുന്നൂറ് തന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ കുറച്ചു ഏത് ക്ലോസിംഗ് പ്രൊവിഷനെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് കുറച്ചു അതേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതെന്താ കുറയ്ക്കാത്തത് അത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഒരു ഐറ്റം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയും കുറയ്ക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഐറ്റ അടുത്ത ഐറ്റം ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട്സിൽ പോവുക ക്യാഷ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻറ്റിൻ്റെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഴുതി വെക്കുക ആ പിന്നെ അതർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചതാണത് ഒന്നും കൂടെ പറയാ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ വർഷം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറാണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണൂറ് ശേഷം പ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് അസെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുക പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരിക്കലും നോൺ കറൻറ്റ് അല്ല ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ബെനിഫിറ്റ് പോകുന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആദ്യം നോൺ കറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് കറൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ആ ഒരു മാറ്റേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതർ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൽ നമ്മൾ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതോടുകൂടെ അസെറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റും കറൻറ്റ് അസെറ്റും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഇക്വിറ്റി ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റ
നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേറിയം ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ആ ഡിവിഡൻഡ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ട് ആ രൂപ കുറയ്ക്കുക ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് മാത്രം കുറച്ചാൽ പോരാ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സി ഡി ടി അതെത്ര പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം അതും എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അതും നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുറച്ചു മൊത്തം പ്രോഫിറ്റായ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയ അറുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈ വർഷത്തെ ആഡ് ചെയ്തു അൻപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് ശേഷം റിസർവ് കുറച്ചു റിസർവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലായിരം കുറച്ചു അതിനുശേഷം ഇൻറ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻഡ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് കുറച്ചു അതും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണ് സി ഡി ടി നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ടാക്സ് സി ഡി ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഇത് ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഈ സി ഡി ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് സി ഡി ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ചാർജിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു സർചാർജായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അതായത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം സി ഡി ടി ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സി ഡി ടിൻ്റെ മേലിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സർചാർജ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരും ഇതിന് പുറമെ വീണ്ടും നമുക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് ശതമാനം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും അതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കണ്ട പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ട ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരും അതിൻ്റെ നാല് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോൾ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സി ഡി ടി എത്ര നൂ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് രൂപ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പതിനഞ്ച് രൂപ സി പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് സി ഡി ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ പതിനഞ്ച് രൂപേൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സർചാർജ് ചാർജ് ചെയ്യും അത് എത്ര രൂപ വരും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരും ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആണ് പതിനഞ്ചും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടും ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലിൽ വീണ്ടും ഒരു നാല് ശതമാനം എജ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈഡേയും ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പോഴാണ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം വരുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സി ഡി ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് സി ഡി ടിയുടെ പിന്നെ നമ്മളൊരാൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നൂറ് രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നൂറ് രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ സി ഡി ടി പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ബാങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാക്കി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സർചാർജ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ടും മറ്റ് ആറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ടും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ എൺപത്തഞ്ച് രൂപയെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താ ഞാൻ നൂറ് രൂപയെന്ന് അതിൻ്റെ ബേസിക് സി ഡി ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം ഞാ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏഴ് ഇരുന്നൂറിനെ നമ്മൾ ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തഞ്ചാണല്ലോ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണല്ലോ കാരണം പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി ഡി ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് ഈ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപേൻ്റെ മേലിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപേൻ്റെ മേളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മൊത്തം സി ഡി ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇത് ഏത് കേസിലേ വരുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പോസിഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്ര നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലിൽ ഡയറക്റ്റ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് കണക്ക് കണക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ബേസിക് സി ഡി ടി കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡി ടി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾക്ക് കൊടുത്ത എമൗണ്ടിനെ എൺപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൺപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ സി ഡി ടിൻ്റെ ബേസിക് ഫിഗർ മാത്രമേ നമ്മൾ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറക്കുള്ളൂ മറ്റേ സെസ്സൊക്കെ കമ്പനീൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് സർചാർജൊക്കെ അപ്പം അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എൺപത്തി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൺപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതാണ് ഇനി നമ്മൾ സി ഡി ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാ ഈ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപതിൻ്റെ നാനൂറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം അതോടുകൂടി അതിലെ ബേസിക് സി ഡി ടി വന്നു അതുപോലെ സർചാർജ് വന്നു സെസ്സും വന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതോടുകൂടെ നമ്മളെ നോട്ട്സ് നോട്ട്സിലേക്ക് വരാം നോട്ട്സിൽ നമുക്ക് സി ഡി ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര കാണുന്നത് നോട്ട്സിലെ എമൗണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ശതമാനം ഈ എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഏഴ് ഇരുന്നൂറിനെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം എൺപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐറ്റം ലയബിലിറ്റീസാണ് ലയബിലിറ്റി പോവുക ലയബിലിറ്റി നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റിയാണ് അതിൽ തന്നെ ബോറോയിങ്സ് ആണ് ബോറോയിങ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് എത്ര എത്രയാണ് ആറ് ശതമാനം ഡിബെഞ്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കറക്റ്റ് നോട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത് എൺപതിനായിരം രൂപ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ ട്രേഡ് പേബിൾ ഉണ്ട് ട്രേഡ് പേബിൾ എന്തൊക്കെ വരും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും വരും ബിൽസ് പേബിളും ഉണ്ട് ഇതിലൊന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ തന്നെ നോട്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ഐറ്റംസ് എന്താണ് അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസാണ് അതിൽ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ആ നാല് എണ്ണൂറും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് നാറുന്നൂറും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് നോട്ട്സിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അത് രണ്ടും അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മേലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ